Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan bersama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Serta semoga senantiasa kita dan keluarga kita dimanapun kita berada senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Nah, pertemuan hari ini, adik-adik sekalian, saya akan membahas, kita akan membahas tentang ilmu bantu hukum acara pidana. Ya, jadi kita akan berbicara nanti ilmu bantu apa saja sih yang relevan bisa digunakan membantu aparat penegak hukum APH dalam proses penyelidikan, dalam proses penyidikan hingga nanti dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ya, banyak ilmu bantu yang bisa digunakan bagi APH para penegak hukum dalam mengungkap, dalam membuat terang suatu tindak pidana atau dalam rangka membuktikan unsur-unsur delik ya terhadap pasal yang didakwakan di persidangan nantinya. Jadi ilmu bantu ini sangat penting bagi kita semua ya semoga nanti bisa bermanfaat. Nah Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa selain penguasaan ilmu hukum pidana ya maupun hukum acara pidana itu sendiri maka aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hakim, advokat, bahkan misalnya balai pemasyarakatan juga, petugas BAPAS misalnya perlu memiliki ilmu pengetahuan lainnya untuk dapat menunjang Ya, dan membantu tugas-tugasnya termasuk dalam rangka menemukan kebenaran uh, material. Ya, karena ini penting. Kemudian polisi, jaksa, hakim, advokat, serta tugas lapas dalam rangka tercapainya tujuan hukum acara pidana yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, maka perlu sekiranya dibekali ilmu-ilmu bantu yang berkaitan dengan proses perkara pidana dalam semua uh, tingkatan. Ya, karena eh, kita sadari ya selaku aparat penegak hukum terbatas kemampuannya, ya terbatas pemahamannya berkenaan dengan suatu kondisi atau fakta-fakta tertentu, ya maka kita butuh support ya dari ilmu bantu yang lainnya. Apa saja ilmu bantu? yang ada dalam hukum acara pidana ya ilmu bantu hukum acara pidana ini sebagian kecil ya nah tapi setidaknya di sini ilmu bantu yang saya anggap penting dalam proses uh, peradilan pidana ya yang pertama ada ilmu logika ya keywordnya keywordnya ilmu logika ini pada prinsipnya uh, mengarahkan pikiran kita ya mengarahkan pikiran kita membangun suatu konstruksi berpikir secara sistematis, konstruksi berpikir secara logis dan rasional. Ya, tentunya dengan kita membangun konstruksi berpikir secara logis, mengarahkan kepada kita, mengarahkan pikiran kita untuk tercapainya kebenaran material. Maka kesimpulan ketika kita berpikir secara logis, ya membangun konstruksi berpikir secara sistematis, maka nanti kesimpulannya Ya, maka nanti putusannya yang diambil putusannya yang tepat dan rasional tentunya. Nah, ini harapan dari ilmu uh, logika ya. Kemudian ilmu psikologi, kemudian ada ilmu kriminalistik. Nah, ilmu kriminalistik ini banyak bagian-bagiannya. Ada ilmu tentang racun misalnya. Ya, toksikologi ada ilmu tentang tulisan ini tulisannya benar nggak nih tulisannya eh, Pak Wahyu nih kok cantik banget biasanya tulisannya kan susah dibaca misalnya ya nah, ada ilmu tentang sidik jari ada ilmu tentang jejak kaki ada ilmu digital forensik ada bahasa misalnya ya macam-macam ilmu kriminalistik ada digital forensik ya kemudian ada ilmu psikiater ini berkenaan untuk menilai kejiwaan seseorang ya 
dia ini ada permasalahan penyakit kejiwaan nggak sih dia ini? Ya karena nanti berkenaan dengan aspek yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan tidak sih kan seperti itu. Ya. Kemudian ini yang saya maksud ini ilmu psikiatri dan kedokteran kehakiman ya. Jadi yang di sini ini eh, eh, dikasih tambahan ilmu psikiatri dan kedokteran kehakiman. Ya ini di sini kurang ya. Nanti karena berkenaan dengan visum et repertum. Ya. Kemudian ada ilmu eh, kriminologi, ada juga ilmu eh, penologi. Ya. Nah ini eh, ilmu bantu dalam hukum acara uh, pidana. Sekarang kita coba bahas satu persatu tentang ilmu bantu yang dimaksud tersebut. Ya, yang pertama ilmu logika. Ya, Wah, ini berpikir nih dia ya. Di sini. Saya kasih uh, ilustrasi di sini ya. Dia berpikir ya. Nah, ini ada pertanyaan ini nih. Ya runtut ya dihubungkan antara satu dengan yang lainnya antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya ya antara pasal yang satu dengan yang lainnya sehingga nanti terjalin ada hubungan sebab akibat ada hubungan benang merahnya sehingga kesimpulan yang diambil tepat nah ilmu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan dalam proses penyidikan bahkan juga dalam proses pembuktian unsur delik di sidang pengadilan, ya misalnya saja seperti yang contoh misalnya ini ada orang meninggal dunia nih, ya ada orang meninggal di uh, kos kosan, dilihat kos kosannya tersebut berantakan, pintu kamarnya tidak terkunci dari dalam, ada yang rusak misalnya, kemudian dilihat yang bersangkutan tuh pakaiannya sobek sobek misalnya, ada luka. Ada bercak darah di mana-mana. Nah, kalau misalnya eh, ada kejadian seperti itu, ya, nah ini coba saya tanya. Ya, saya tadi sudah menjelaskan ya kejadian seperti itu. Maka kalau menurut misalnya ada yang mau jawab itu peristiwanya apa tuh? Kalau saudara berpikir ada kejadian itu, apa yang terpikir dalam benak saudara? Coba misalnya siapa yang memberikan respon? Ada seseorang meninggal dunia di kos, kamar kosnya berantakan, korbannya pakaiannya sobek-sobek, ada bercak darah di mana-mana. Apa yang ada di pikiran saudara? Mas Arya bagus. Ya pak. Apa yang ada di pikiran Mas Arya? Apa? Apa yang ada di pikiran Mas Arya terhadap peristiwa yang saya jelaskan barusan? Tadi nggak dengar pak soalnya kecil pak. Apa tadi ceritanya? Wah kamu kecil, kamu nggak mendengarkan berarti. Ya kecil nggak suara saya Mas Zubdi? Mungkin sayanya pak ini pak. Tadi buruk ini sinyalnya. Jelas sih pak. Jelas ya. Oke kalau begitu yang lainnya dulu ya. Coba yang lain mau memberikan respon, Mas Endriku, M Endriku, coba. Iya Pak. Apa yang ada di pikiran Mas Endriku? Uh, kalau ada yang ada di pikiran saya, kalau misalnya saya melihat ada seorang yang tewas di kosannya, saya pertama mikirnya uh, orang tersebut meninggalnya karena apa, Pak? Oke, okay. satu. Terus apa lagi? Terus, habis itu kalau saya melihat dari kondisi korbannya, Pak. Eh, okay. Kondisi yang meninggal itu, Pak. Dua. Kondisi apa kondisinya? Kondisinya seperti apa? Dua. Lanjut. Apa lagi? Dua. Bingung saya, Pak. <laughs> <laughs> ya. Nah, ini kan mulai berpikir secara logis ya. Dibangun, Pak. Eh meninggal dia ya kapan kira-kira meninggalnya dia meninggalnya kena apa ya toh ada barang-barangnya yang hilang nggak handphonenya ada nggak nah itu kan kemudian misalnya datang penyidik penyelidik ke sana kan dicek diolah TKP ya dicek nih ada sidik jari nggak darahnya dicek ini darahnya si korban atau ada darahnya orang lain 
ya meninggalnya kapan kira-kira dicek CCTV kalau ada CCTV-nya misalnya ya ya nah fakta-fakta keterangan-keterangan informasi-informasi yang dikumpulkan ini kan kemudian disusun satu persatu nah proses itulah yang kemudian menuntun kita untuk berpikir secara logis ya berpikir secara tepat sehingga nanti kesimpulan yang diambil ya untuk kita mengatakan oh ini matinya tidak wajar oh ini matinya ada dugaan tindak pidana untuk mencapai kesimpulan itu ya maka kita perlu berpikir secara logis membangun konstruksi berpikir secara logis sistematis dari fakta yang satu ke fakta yang lain ya dilihat sebab akibatnya ya dilihat benang merahnya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, kita selaku orang hukum, mahasiswa hukum apalagi, tentunya saudara harus membangun eh, apa cara berpikir yang logis, yang sistematis sehingga nanti kesimpulan yang saudara ambil tepat. Ya. Nah, saya lanjutkan kemudian. Nah, proses atau konstruksi pemikiran yang yang logis ini tidak lain merupakan sumbangsi dari ilmu logika, ya. Dan ilmu logika ini yang menjelaskan cara berpikir logis dalam menghasilkan suatu konklusi, suatu kesimpulan, suatu putusan yang benar dan tepat. Tentunya, misalnya saudara menjadi hakim tidak secara serta merta, ya, saudara percaya saja dengan yang didakwakan. Ya, hakim juga harus melihat secara objektif alat-alat bukti ya, yang disampaikan, yang dihadirkan di dalam persidangan. Bagaimana keterangan saksi-saksi, bagaimana keterangan ahli, pendapat ahli, bagaimana keterangan terdakwa, bagaimana alat bukti surat misalnya dihubungkan dengan barang bukti yang ada. Nah, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tadi, maka hakim kemudian ya melihat apakah fakta-fakta ini nantinya bisa dihubungkan tidak untuk terbukti atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan. Ya, maka nanti putusan yang diambil oleh hakim itu juga bagian dari cara berpikir yang logis, ya, bantuan dari ilmu eh, logika. Ya, makanya di sini saya sebutkan dalam usaha menemukan kebenaran, ya. Orang tentu memakai pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain, dalam hal ini ada logika yang dibutuhkan. Ya, ini kira-kira. Kemudian, pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya dipergunakan hipotesis atau dugaan terdahulu, dugaan awal. Kita kan bisa menduga, eh, oh, dia meninggal nih, kok ada darah di mana-mana ya, kan gitu ya. Kok ada darah di mana-mana? Kok ada memar-memar di wajahnya, misalnya korban? Wah, ini jangan-jangan nih korban pembunuhan. Hipotesis, kan gitu ya? Kita bawa nih hipotesis. Nah, baru kemudian dikumpulkan nih fakta-faktanya seperti apa? Oh, fakta-faktanya ditemukan. Oh, ada sidik jari orang lain selain korban. Oh, ada bercak darah orang lain di samping korban. Oh, dilihat dari CCTV ada orang yang masuk. Ya, pada pukul sekian keluar kemudian setelah 30 menit berada di kos-kosan ya dicek oleh dokter matinya kapan kira-kira oh identik dengan masuknya orang tadi ke dalam kos-kosan waktunya ya maka kan dengan runutan fakta-fakta ini kan kita membangun konstruksi berpikir yang secara logis tetapi kita juga harus setidaknya punya hipotesis awalnya terlebih dahulu ini jauh lebih bagus kan itu nah ini ya Kenyataan-kenyataan yang ditemukan menarik pikiran kepada hipotesis. Dan dengan penemuan fakta-fakta sudahnya akan membentuk konstruksi yang logis. Nah, inilah kira-kira ya maksud dari ilmu logika. Ya. Nah, kita sekarang masuk kepada ilmu bantu yang kedua ada ilmu psikologi. Ya. Kalau kita tadi ilmu logika itu mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran material, ya, maka 
aparat penegak hukum, hakim, jaksa, ya polisi, bahkan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan, ya kan? Yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya. Ya, kemudian diberikan penilaian atas hal tersebut. Jadi ilmu psikologi itu mempelajari perilaku dan mental manusia. Ya, nah ilmu ilmu ini juga mam e, dapat membantu para penegak hukum dalam menyentuh e, kejiwaan persoalan kejiwaan yang bersangkutan ya terhadap saksi terhadap e, tersangka dalam proses pemeriksaan verbal atau dalam proses interogasi terhadap saksi ya kan ini kan harus dilakukan pendekatan pendekatan secara humanis harus bisa memberikan penilaian penilaian harus bisa memberikan apa ya apa tuh namanya ya pendekatan yang humanis lah ya yang tidak kemudian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan itu dengan menggunakan cara-cara kekerasan Ya, jadi kalau kita baca ya di dalam bukunya Prof Andi Hamzah kan beliau menulis itu bahwasanya hakim hakim juga harus mempunyai rasa seni yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta yang sangat halus ya dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan eh, terdakwa ya jadi kita harus 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 bisa melihat bagaimana kondisi pada saat itu dan sikap apa yang harus kita ambil sebagai contoh begini ya misalnya Mas Gif, Mas Rifki Gifari jadi hakim ya kebetulan nih kasusnya kasus kekerasan ya kekerasan bahkan kekerasan seksual terhadap perempuan misalnya korban ini perempuan ya ini saya ambil aja korbannya perempuan perempuan itu korban pemerkosaan kapan saja dalam pemeriksaan di persidangan korban dihadirkan di sana ada terdakwa si korban tadi ditanyain itu badannya gemeteran mau ngomong tuh sulit sekali ya susah dia ada trauma tersendiri ya atas peristiwa tersebut Nah, misalnya Mas Rifki jadi hakim, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap kondisi seperti itu? Kalau saksinya korban tidak memberikan keterangan kan kesulitan dalam menemukan kebenaran material yang sesungguhnya yang terjadi seperti apa? Apa yang kemudian dilakukan kira-kira? Apa ya, Pak? Kalau gitu saya juga bingung sih itu. Soalnya kalau misalnya memaksakan menanyakan kepada korban kan nanti malah psikologi apa kayak psikologisnya makin kena kan karena apa namanya karena traumanya itu jadi saya juga masih bingung tuh pak oh, oke okay. ya wajar bingung ya toh yang yeah. lain mungkin ada yang memberikan pandangannya mungkin kemudian bagaimana cara kan kita harus mengetahui nih ya kondisi psikologis yang bersangkutan nggak bisa juga kita paksa kan nggak memungkinkan. Ada yang lain mungkin memberikan responnya mungkin Mas Zuhdi Fala mau mencoba. Kalau saya mungkin juga kurang paham ya Pak. Mungkin bisa kita alihin ke orang-orang yang lebih ahli mungkin kita bawa ke psikolog mungkin. Mungkin di dari situ ada. bagi orang-orang yang ahli emang dalam uh, menanyakan tentang psikolog ini mungkin Pak. Oke, okay. ya terima kasih atas uh, responnya. Ada yang lain lagi mungkin yang ingin memberikan? Kalau kom- saya pikir barusan ya Pak, kayak misalkan kayak gitu tuh supaya aman ke psikolog wanitanya itu psikologis wanita itu melakukan pendekatan berkala sih Pak, biar dia tuh tenang dulu terus bisa cerita dulu apa, biar apa? kayak dia bisa bersaksi gitu loh pak di psikolognya diyakinin biar kuat maksudnya tuh kayak biar dia dibantu agar berani ngomong gitu oke okay. ya nah jadi kan kita harus menemukan berarti kan kita harus melakukan pendekatan secara psikologis gitu kan hakim harus tahu itu oh ini ada persoalan psikologis maka satu bisa jadi ditanyakan kepada saksi 
apakah saksi ya dalam persidangan ini mau didampingi oleh pendamping misalnya ya untuk menemani misalnya ya pendamping psikologisnya yang pas psikolog atau dokter siapa yang selama ini mendampingi dia kan gitu tanya dulu ya kan misalnya korbannya ternyata di bawah umur ya apakah mau didampingi oleh orang tuanya misalnya kan gitu atau misalnya yang kedua misalnya yang selanjutnya bisa jadi ternyata yang bersangkutan tidak bisa keluar yang mau disampaikan gara-gara terdakwanya ada di ruangan dia trauma melihat wajah terdakwa. Ya, maka hakim akan tanya, apakah karena ada terdakwa di persidangan? Kalau memang karena ada terdakwa di sini, boleh terdakwa nanti meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Ya, jadi pada saat pemeriksaan saksi korban, terdakwanya nunggu di luar dulu. Ya, nunggu di luar dulu. Jadi nanti dia diperiksa tanpa kehadiran si terdakwa. Ya, diperiksa. Ternyata gara-gara itu Ya, baru dia ngumak menyampaikan apa adanya. Ya, Agim kan harus mengetahui kondisi-kondisi psikologis tersebut. Baru nanti setelah selesai pemeriksaan, terdakwanya dipanggil masuk, baru nanti tugas hakim menjelaskan kepada terdakwa. Terdakwa tadi saksi korban mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Ya, bagaimana terdakwa? Ya, apakah uh, misalnya ada yang keberatan? misalnya terhadap keterangan itu kalau ada keberatan yang nggak benar persoalan apa ya kalau terdakwa ada yang mau ditanyakan misalnya nanti bisa melalui majelis hakim ya bisa saja ya, jadi kita harus mengetahui kondisi-kondisi tersebut ya termasuk misalnya penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terhadap tersangka juga ya dia harus harus Uh, jadi kalau kita lihat ya misalnya di uh, bukunya ya harap itu kalau kita harus menjalin hubungan baik antara pemeriksa dengan yang diperiksa ya antara ter, misalnya antara pemeriksa penyidik yang diperik, yang memeriksa dengan saksi dengan tersangkanya juga ya sehingga yang bersangkutan itu bisa menyampaikan uh, fakta-fakta yang sebenarnya kan seperti itu ya tidak lantas kemudian dilakukan intimidasi atau kekerasan dalam mengungkapkan fakta sekarang kan udah nggak seperti itu lagi ya nah itu kira-kira maksud kegunaan dari ilmu psikologi ya makanya di sini tulis ya ilmu ini membantu dalam hal menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan dengan ilmu ini tentunya dapat membantu penyidik ketika melakukan interogasi terhadap saksi atau tersangka dalam proses pemeriksaan ya sehingga penyidik nanti pemeriksaannya bisa berlangsung dengan baik ya bisa cepat selesai dan tercipta suasana yang menyentuh kejiwaan ya nah ini kira-kira ya kemudian segala usaha untuk mengungkapkan isi hati tersangka harus dilakukan melalui ilmu ini sehingga sikap-sikap kekerasan sama sekali harus dihindari. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya dalam proses pemeriksaan di kepolisian ini ya sudah nggak zamannya lagi lah ya kekerasan-kekerasan terhadap orang yang diperiksa ya seperti itu. Kemudian bagi hakim dalam persidangan yang dapat memilih bagaimana hakim harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan tersangka ini tidak hanya terbatas terdakwa ya sorry tapi juga terhadap saksi korban seperti apa jadi kita pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga harus melihat bagaimana kondisi kejiwaan yang bersangkutan nah kemudian di sini ada kata-kata kebenaran tidak takut pada pertanyaan apapun ya kalau memang Seseorang yang diperiksa, ya, dia yakin akan perbuatannya itu benar. Ya mau ditanya apapun ya, memang begitu faktanya, ya sehingga tidak perlu takut. Makanya kadang saya itu kalau mendampingi klien ya, entah dia sebagai saksi atau misalnya statusnya tersangka atau apa, sampaikan saja fakta yang sesungguhnya seperti apa, ya kebenarannya seperti apa. Kalau memang yakin benar, ya, sampaikan. Tidak perlu takut dengan pertanyaan. Apapun digiring sedemikian rupa ya. Kalau memang seperti itu ya seperti itu. Ya maka tidak salah kalau uh, 
berani jujur itu hebat kan seperti itu ya nah ini uh, berkenaan dengan ilmu uh, psikologi ya yang membantu uh, proses uh, bekerjanya hukum acara pidana nah yang selanjutnya ada ilmu uh, kriminalistik ya ini ada yang bertanya ini uh, kita lihat dulu pertanyaannya apa nanti oke okay. Oke, nanti kita jawab ya, Mbak. Ini nih, Mbak Kaliana. Oke, bagus, Pak. Nah, ilmu kriminalistik. Kalau ilmu kriminalistik ini dia berguna dalam menilai faktanya, ya. Kalau tadi ilmu logika kan berbicara bagaimana kita membangun konstruksi berpikir yang logis, ya, menilai fakta satu dengan fakta yang lainnya. Ya, didasarkan pada hipotesis yang ada, kemudian sampai kepada kesimpulan atau keputusan yang tepat dan rasional. Sementara kalau ilmu psikologi berkenaan dengan masalah psikis atau kejiwaan manusia. Ya. Kemudian ilmu kriminalistik berguna dalam menilai faktanya. Ya, tadi kita berpikir secara logis kan ini meninggal nih. Ya, toh? Oh, jangan-jangan ini dugaan tindak pidana. Soalnya apa? Ada bercak darah, pakaiannya robek, kemudian ada bekas lebam dari bukti CCTV, ada orang yang masuk. Ya, nah kemudian kan masuk ilmu kriminalistik toh, dicek ini, misalnya jejak sidik jarinya apa, cek darahnya, ini darahnya korban saja atau darah orang lain misalnya, kemudian akan dicek lagi nanti misalnya benda tum, lukanya ini karena apa penyebab kematiannya karena apa ya apa karena racun atau karena apa ya dicek lagi kan seperti itu ya. fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik penuntut umum maupun hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya nah ini ya fakta-fakta tadi kemudian singkatnya uh, Kriminalistik itu segala upaya pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis. Ya, jadi eh, yang berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Jadi ilmu kriminalistik itu upaya pengumpulan dan pengolahan data secara sistematik. Ya dalam rangka merekonstruksi kejadian. Jadi dalam rangka merekonstruksi kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Ya, nah ini ilmu kriminalistik. Sekarang kita lihat misalnya ada bagian-bagian ilmu kriminalistik tapi tidak hanya sebatas yang saya sebutkan ini. Ya, tidak hanya ini saja. Banyak ilmu kriminalistik ini bagiannya saja. Salah satunya misalnya ada ilmu tulisan. Ya. Ada yang pernah dengar tidak? Ada mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan meninggal dunia di danau. Ada yang pernah dengar cerita itu? Ya, Pak. Pernah dengar? Dengar ya. Ya. Pernah dengar juga enggak? Ditemukan ada tulisan di kamarnya. Seolah-olah itu pesan Ya, seolah-olah ini saya katakan ya. Ini pesan apa? Kah pesan ini mau bunuh diri atau apa? Jadi kan dicek ini tulisannya siapa? Apakah ini benar tulisannya korban atau tidak? Oh, ternyata ini tidak ini, tidak identik. Ya, setelah dicek di lapor, ya ini kan masuk di ilmu kriminalistik, dicek di lapor, oh tulisannya tidak identik dengan tulisan korban. Dicek ya tulisan mungkin tulisan-tulisan korban yang ada sampelnya 4 atau 5 dicocokkan. Dicek berdasarkan ilmu tulisan tadi, oh huruf A-nya, tarik tarikannya, ya huruf B-nya beda. Oh, ternyata ini bukan pesan korban. Ini sengaja dibuat agar seolah-olah ini bukan pembunuhan tapi bunuh diri. Ya, maka ternyata oh ini bukan 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 tulisan korban ini tulisan seseorang ini ya, maka kemudian berjalanlah itu dalam rangka mengungkapkan oh ini 
ini peristiwa pidana, nih. ini dugaan tindak pidana nih misalnya, ya. nggak wajar nih misalnya, ya. Tapi sayangnya kan sampai sekarang belum terungkap. Ya. Tapi saya yakin rahasia Allah itu, oh, kita nggak ada yang tahu ya. Tetapi saya pernah ada kejadian ya, seseorang melakukan pembunuhan 10 tahun tidak terungkap. Ya kebetulan klien saya ya, dia membunuh 10 tahun tidak terungkap. Bunuhnya dia masih anak-anak. Usia 16 tahun atau 17 tahun yang dibunuh itu preman ya, ya preman pasar gitu dibunuh sama dia pakai racun di Boyolali. 10 tahun tidak terungkap pembunuhnya siapa. Tapi rahasia ilahi akhirnya 10 tahun kemudian dia bunuh lagi, bunuh seseorang lagi pembunuhan kedua yang seseorang lagi dengan cara dan modus yang sama racun tikus ya. Itu sempat rame dulu di Boyolali beberapa tahun yang lalu. Yang kebetulan saya penasihat hukumnya. Ya. Nah ini kejadian-kejadian eh, yang yang kemudian eh, sangat butuh bantuan ilmu bantu lain dalam membuat terang suatu eh, tindak pidana. Ini contohnya ya ilmu tulisan tadi. Misalnya ada ilmu kimia. Misalnya kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup, ya, misalnya ada suatu sungai, ya, yang kemudian tercemar, untuk menentukan adanya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, maka kan harus dicek apakah kondisi airnya sungai tersebut melebihi ambang batas baku mutu lingkungan tidak yang sudah ditetapkan. Nah, kan berarti harus dicek, diambil sampel airnya, dibawa ke laboratorium yang tersertifikasi ya, untuk untuk melakukan mengecek ya air tadi misalnya, harus laboratoriumnya juga harus laboratorium khusus yang tersertifikasi untuk melakukan mengecek terhadap sampel air memenuhi baku mutu tidak. Nah, ini kan misalnya ilmu-ilmu kimia ya misalnya ya, kita tidak menguasai persoalan itu maka kita butuh ilmu bantu lain dalam rangka membuat terang tindak pidana dalam rangka juga ini memenuhi unsur deliknya tidak ya kemudian ada ilmu anatomi patologi ya ilmu racun toksikologi ya misalnya ada kejadian beberapa waktu yang lain ada pembunuhan di kafe itu ya kasus Jessica itu ini meninggalnya karena apa diceklah badannya Ya, diceklah bekas kopinya. Ya, ternyata ada kandungan sianida racun. Berapa dosisnya? Ya, kemudian berapa lama reaksi racun itu bekerja? Efeknya apa? Ya, di mana biasanya didapatkan racun-racun itu? Jadi ilmu racun itu kan ilmu toksikologi kan untuk menilai itu. Ini, ini racunnya apa? Ini ya. Bagaimana kerja racun tersebut di dalam tubuh? Efeknya apa terhadap tubuh? Nah ini, ya. Kemudian ada ilmu daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki. Misalnya ada kasus pencurian atau apa dilihat sidik jarinya. Ya. Ada juga misalnya ilmu digital forensik. Nah sekarang banyak kasus-kasus yang menggunakan media atau sarana teknologi. Ya, entah kasus pencemaran nama baik, penghinaan nama baik menurut undang-undang IT, atau misalnya kasus penipuan online lah, ya macam-macam banyak. Ya pemerasan misalnya. Beberapa kasus misalnya, <tuh> saya pernah kebetulan beberapa menangani korban apa ya, kasian juga apa, ada yang ini pacaran ya mahasiswa mahasiswi pacaran kemudian dalam proses pacaran itu mungkin terjadi hubungan yang enggak yang seharusnya tidak dilakukan ya bahkan ada foto-foto vulgar ada video-video vulgar yang pada sampai suatu ketika mereka ini marahan putus ya kan masalah putus ada video-video foto-foto syur yang disimpan oleh mantan pacarnya misalnya cowok ya Nah, kemudian ini cowok ini memanfaatkan. Ini fotonya akan aku sebar. Ya, kalau kamu nggak mau saya sebar, kamu datang ke kosanku. Jadi minta dilayani secara seksual. Jadi 
si mantan pacarnya ini dieksploitasi secara seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dieksploitasi secara finansial. Minta uang ditransfer, minta ini, minta itu. Ternyata tidak hanya sampai dua hal ini saja. Yang ketiga, ketiga ketika keinginannya ini tidak terpenuhi, dua hal ini tidak terpenuhi, sampai pada suatu ketika foto dan videonya ini di si, si cowok ini buat apa ya namanya ya, buat Instagram, ya buat Instagram ditulislah nama mantan ceweknya ini di situ, diupload di situ foto syurnya dan ditulis ini bisa diorder, bu sampai sebegitunya. Ya, karena si cewek ini nggak kuat datanglah ke kantor. Ya, nemuin saya di kantor, cerita ini itu buktinya apa? A B C D E. Kita lacak di kosannya udah nggak ada ini orang. Ya sudah kita laporkan ke Polda D I. Nah, biar teman-teman Polda bekerja secara profesional. Kebetulan saya kenal di sana ada bagus. Ya, dicek nomor handphonenya apa. Langsung diketahui lokasinya yang bersangkutan di mana berada. Ya. Coba kita pancing ya, ya kita pancing, akhirnya terangkap ya. Nah ini bekerja ini kita untuk mengecek juga ini yang di Instagram ini beneran yang buat yang buat man, si cowoknya ini atau beneran si ceweknya kan harus dicek ya, dicek, dicek nanti alat-alat eh, HP-nya si cowoknya, laptopnya, jejak digitalnya bagaimana. IP-nya di mana ini dibuatnya uploadnya udah pinter sekarang para penegak hukum kita juga apa kok semakin profesional dalam apa melakukan pengecekan ini secara digital forensik. Jadi ini bagian dari ilmu bantu kriminalistik ya dan lain sebagainya ya ada ilmu misalnya tentang bahasa ya untuk menilai ini kata-kata ini menghina tidak sih gitu ya misalnya berkenaan dengan pencemaran nama baik ini menghina tidak ya. atau misalnya berkenaan ada audit forensik misalnya ya untuk menilai misalnya ini ada kerugian tidak ada bagaimana penggelapan misalnya dalam perusahaan ya harus dicek secara audit forensiknya bagaimana ya. jadi ini, ini bagian juga dari ilmu bantu dalam hukum acara uh, pidana Ya, ilmu racun itu ya kemarin ada kejadian yang menghebohkan di Jogja itu ya yang meracun salah sasaran malah kena anak anak eh, ojek online ya kan miris sebetulnya. Ya. Oke. Nah yang selanjutnya adalah ilmu bantu psikiatri dan kedokteran kehakiman. Nih kalian harus bisa membedakan ya psikiatri dengan kedokteran kehakiman dan produknya juga beda. Ya, ada visum et repertum, ada visum psikiatru. Ya, jadi saya jelaskan dari awal dulu. Jadi ilmu ini membantu penyidik, membantu penuntut umum maupun hakim dalam menemukan kebenaran material berkenaan. Ya, untuk menemukan kebenaran material berkenaan dengan kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa itu kan macam-macam. Ya, kejahatan terhadap badan atau keselamatan jiwa orang itu kan macam-macam. Ada pembunuhan dengan rencana, ya ada pembunuhan dengan sengaja karena kealpaannya, penganiayaan mengakibatkan kematian, pasal 170, ya termasuk misalnya kejahatan kaitannya yang permasalahan kekerasan seksual. Nah ini ini ilmu bantu ini sangat berperan sekali nih visum et repertum, ya. Nah tentunya ilmu ini membantu dalam memberikan keterangan dan memberikan keyakinan dalam menentukan bagaimana keadaan korban kejahatan bagaimana keadaan korban kejahatan nah ini dokter yang meriksa kan ya kan misalnya ini ada korban nih ya ada meninggal dunia yang tadi di kos-kosan dicek ya dia meninggalnya karena apa oh ternyata meninggalnya karena di samping ada luka-luka eh, apa ya di, di wajahnya di badannya ternyata dia meninggalnya karena ternyata ada cekik cekikan di sini Ternyata dia dicekik. Ada bekas cekikan, ternyata saluran nafas dia nggak bisa bernapas. Nah, di samping itu ternyata ada kekerasan juga secara seksual, misalnya. Ya, dicek oh, di sana ada kekerasan. Meninggal, ada kekerasan seksual di sana juga, ternyata. Nah, ini penilai. 
Kemudian menilai juga oh ini matinya kira-kira kapan. Ya, nah ini dokter nih ya, dokter. Nah, kemudian kalau psikiatri itu dokter spesialis kejiwaan ya, dia kejiwaan, psikiater, psikiater ya. Nah, eh, dia itu akan menilai bagaimana kondisi kejiwaan si terdakwa atau kondisi kejiwaan seseorang. Misalnya di Kulon Progo kemarin ada seseorang yang membakar Al-Quran. Ini lagi di riset oleh mahasiswa bimbingan saya. Dia membakar Al-Quran di Kulon Progo. Tapi ternyata perkaranya tidak diteruskan. Jaksa mengatakan yang bersangkutan itu tidak bisa di teruskan perkaranya karena yang bersangkutan ternyata memiliki permasalahan kejiwaannya berdasarkan hasil visum psikiatrum dari rumah sakit Gracia ya. orang gila misalnya kita katakan seperti itu ya ya dia ada permasalahan kejiwaan ya setelah dicek oleh dokter masalah kejiwaan ya sehingga eh, tidak bisa apa ya kemampuan bertanggung jawabnya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya nah ini ini uh, untuk menilai bagaimana kondisi kesehatan jiwa dari seseorang tadi secara terdakwa ya termasuk juga dalam hal nanti misalnya menentukan sanksinya apa misalnya kalau ternyata dia kumat kumatan ya yang bersangkutan tuh kumat kumatan kadang sadar kadang enggak ya kadang normal kadang kambuh misalnya oh sanksi yang tepat ya yang bersangkutan dimasukkan saja ke rumah sakit jiwa misalnya untuk dilakukan rehabilitasi terhadap kondisi mental dan kejiwaan yang bersangkutan misalnya kan seperti itu ya nah produknya itu kalau psikiater ya ilmu psikiatri itu produknya yang keluar itu visum psikiatrum tapi kalau dokter ya dokter itu dia yang dikeluarkan nanti visum et repertum ya jadi visum ini keluar kalau ada yang pertama tentunya yang pertama harus ada laporan dulu ya jadi ada laporan kemudian setelah ada laporan nanti pihak kepolisian bersurat kepada rumah sakit tersebut ya atas surat dari kepolisian tadi rumah sakit menjawab ya dikeluarkanlah surat visum et repertum yang ditandatangani oleh dokter bersangkutan yang memeriksa itu namanya surat at repertum. Jadi kalau kita sendiri datang ke rumah sakit kita minta habis diperiksa, "Dok, saya minta visum et repertum." Ya nggak bisa keluar. Hanya sebatas medical record atau surat keterangan dari dokter, ya. Jadi istilah visum et repertum atau istilah visum psikiatrum itu keluar ada itu tentunya atas permintaan dari pihak kepolisian. Ya, entah atas permintaan penyelidik atau penyidik. Ya, jadi korban laporan dulu nih, ya baru nanti keluar itu visum atas permintaan dari uh, apa kepolisian. Nah ini kira-kira uh, ilmu uh, psikiatri dan kedokteran kehakiman dalam membantu uh, bekerjanya hukum acara pidana, membantu aparat penegak hukum dalam membuat terang suatu tindak pidana atau dalam menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu kira kira kemudian ada ilmu kriminologi ya ilmu ini mempelajari tentang seluk beluk kejahatan baik mengenai sebab-sebab latar belakang terjadinya kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan Ya, jadi ilmu ini dapat membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, ya, dapat membantu advokat juga dalam uh, menyampaikan pembelaannya. Ya. Misalnya kan begini, ya. Ada kalau kita lihat yang di TV ya, misalnya kan kita harus lihat misalnya ada uh, seorang nenek-nenek yang mengambil uh, kayu atau kopi misalnya, ya. kayu bakar gitu. kan kita harus mengetahui kenapa mengambil kayu di sana, ya. ya. Atau misalnya eh, ada seorang ibu-ibu yang mengambil susu, misalnya. Ya. Kan kita harus mengetahui latar belakangnya apa. Apakah karena 
kondisi keadaannya ya jadi kita harus mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya kejahatan tersebut penyebabnya apa kira-kira ya ini orang memang apa ya karena keadaan kondisinya yang membuatnya dia yang melakukan itu apa karena memang uh, permasalahan memang dia uh, mampu sih misalnya dia mampu tapi kok ngambil kan gitu ya misalnya ya nah ini kan kita harus mengetahui bagaimana kondisi yang melatar belakangi orang tersebut melakukan suatu uh, tindak pidana ya latar belakangnya apa dan biasanya kalau misalnya dalam kasus-kasus uh, misalnya anak yang berkonflik dengan hukum ya misalnya ada anak-anak SMA yang melakukan dugaan tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum ya uh, hakim uh, sorry uh, itu kan dalam proses awal di kepolisian kan harus didampingi oleh petugas bapas atau petugas balai uh, balai pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Ham nah bapas itu dalam mendampingi si anak tadi itu wajib membuat namanya laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas nanti itu diserahkan kepada hakim kalau perkaranya berlanjut sampai ke persidangan nah litmas itu isinya salah satunya eh, isinya itu juga ini menggunakan ilmu kriminologi ini karena dia mengungkapkan latar belakang ya Si anak tadi ini bagaimana sih latar belakang keluarganya, bagaimana latar belakang sekolah pendidikannya, bagaimana lingkungan pergaulannya. Kemudian dia melakukan itu karena dorongan apa? Apakah ada dorongan temannya, pergaulan, atau karena apa? Apa masalah ekonomi atau apa? Dia entah korban misalnya broken home atau apa misalnya. Kan kita nggak tahu apa permasalahannya. Maka tugas Bapak itu untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Sehingga nantinya laporan penelitian kemasyarakatan itu bisa sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana nantinya. Nah, kemudian ada ilmu penologi. Ya, ilmu penologi ini ilmu bantu yang memfokuskan kajiannya pada masalah pidana, baik tentang jenis maupun pelaksanaan pidananya. Ilmu ini tentunya membantu hakim dalam menentukan alternatif jenis pidana, penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Ya misalnya ini si anak ini kalau dijatuhkan pidana, pidana apa sih yang tepat? Apakah di penjara atau lebih baik dijatuhkan sanksi tindakan, dikembalikan kepada orang tuanya, misalnya, misalnya ya. Atau misalnya ada suatu kejahatan narkotika yang bersangkutan ini ternyata bukan pengedar, tapi korban penyalahgunaan narkotika. Tindakan apa sih yang bisa pidana apa ya kira-kira yang tepat? Apakah penjara semata atau bisa dijatuhkan sanksi tindakan untuk dilakukan rehabilitasi ter- dalam jangka waktu tertentu di rumah sakit yang direkomendasikan oleh dokter? Nah ini kan sebagai ilmu bantu bagi hakim dalam menentukan berkenaan dengan masalah pidana nantinya yang akan dijatuhkan, termasuk juga bagi bapas dalam memberikan rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatannya bagi hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, inilah kira-kira ilmu ilmu bantu yang bisa digunakan bagi aparat penegak hukum, APH, baik polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam proses peradilan pidana. Ya, tentunya sangat kasuistik sekali ya, tergantung kasusnya apa maka maka nanti ilmu bantu apa yang dibutuhkan ya. Nah, ini ada kata-kata ada gium ya, judek debet judiker sekundum alegata et probate. Artinya seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan. Jadi ya harus by evidence toh, by bukti-buktinya apa, fakta-faktanya apa ya bagaimana keterangan saksi ahli tersangka kemudian dia memberikan penilaian selanjutnya mengambil keputusan antar permasalahan tersebut nah ini kira-kira berkenaan dengan ilmu bantu satu orang sudah bertanya saya persilakan bagi 
kalian uh, saudara sekalian apabila ada hal-hal yang mau dipertanyakan monggo bisa chat bisa raise hand ya ini uh, kaliana tantri bertanya izin bertanya pak bagaimana kalau korban memiliki trauma terhadap pria sehingga dia benar-benar tidak berani untuk hadir ke persidangan apa bisa jika korban hanya memberikan keterangannya melalui video ya sangat memungkinkan sekali jawabannya ya Mbak Kaliana apalagi sekarang sudah ada permah Mahkamah Agung ya persidangan secara elektronik ya perkara pidana maka memungkinkan sekali korban tidak hadir di persidangan tapi dihadirkan secara uh, zoom ya uh, conference kita gitu, video conference uh, nanti bisa yang bersangkutan hadir tentunya bisa di kantor kejaksaan misalnya ya uh, sangat memungkinkan sekali untuk dihadirkan secara video sekarang ya nah itu uh, jawaban uh, saya ya jadi sudah dijawab silakan Mas Dava Uh, iya Pak, terima kasih kesempatannya. Ya. Uh, izin bertanya, kaitannya dengan ilmu-ilmu bantu dari hukum acara pidana ini sendiri. Uh, bagaimana dengan uh, ilmu fiktimologi ya Pak? Itu kemudian prakteknya di hukum acara itu seperti apa? Kemudian apakah uh, ilmu fiktimologi ini uh, harus diterapkan di setiap perkaranya atau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus diterapkan ilmu ilmu fiktimologi ini Pak terima kasih Pak ya saya mengatakan dari awal tidak sebatas ilmu bantu yang saya sebutkan tadi ya ilmu lain sepanjang memang ada hubungannya dan relevan diterapkan dalam proses perkara ini tentu sangat bisa sekali termasuk fiktimologi yang berbicara berkenaan dengan aspek korban tindak pidana ya nah dalam perkara pidana ya apalagi sekarang uh, sudah melakukan uh, sudah menerapkan ya sudah mulai melakukan penerapan prinsip restoratif justice meskipun uh, belum sinergi ya sinergi artinya masing-masing instansi mengeluarkan aturannya sendiri-sendiri ya kepolisian mengeluarkan peraturan kapolri tentang penerapan restoratif justice kejaksaan melalui peraturan jaksa agung dapat menghentikan penuntutan ketika terlaksana restoratif justice ya hakim juga dapat menjatuhkan pidana yang pidana yang dijatuhkannya itu menggunakan prinsip prinsip pendekatan restoratif justice misalnya ada surat dirjen peradilan umum berkenaan dengan pedoman pelaksanaan restoratif justice bagi hakim nah di mana posisi korban kan seperti itu toh Mas Dava ya. Nah, ketika kita pada tahap eh, penyidikan ya, penyidikan di tingkat kepolisian saja ya. Di sana sudah membuka ruang kan eh, untuk dilakukan eh, apa ya? Eh, dilakukan proses restoratif justice ya, khususnya kejahatan-kejahatan yang yang berkenaan dengan kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan yang tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat yang dampak damage sangat besar bagi masyarakat tentunya masih memungkinkan itu ya dilakukan pendekatan secara restoratif justice termasuk Mas Dava ya dalam proses persidangan juga korban tindak pidana ya dia memiliki hak ya memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau dia menuntut ganti rugi melalui proses perkara pidana. Ya, dia bisa minta penggabungan perkara pidana di dalam proses peradilan pidana. Bahkan korban juga ya, dia berhak mendapatkan restitusi, ya, kompensasi ya atas atas apa yang dialami oleh yang bersangkutan. Jadi sangat memungkinkan sekali ilmu bantu fiktimologi itu tadi dalam membantu aparat penegak hukum dalam suatu perkara pidana. Itu kira-kira Mas Dafa ya. Monggo yang lain sekalian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lain 
Ada yang mau ditanyakan waktu kita masih ada sekitar 30 menit. Monggo, yang lain kalau mau bertanya silakan ya. Sambil saya kita cicil untuk UI uh, Gateway. Jin bertanya Pak, boleh. Kalau tindak pidananya cyber itu ilmu bantu di acara pidananya apa ya Pak? Oke, sekarang saya tanya lagi. Tindak pidana cyber crime banyak jenisnya. Yang mana ini? Yang tentang cracking retasan, eh, cracking instansi pemerintah gitu Pak? Oh, Oke, okay. ya, oke. Okay. Sambil saya share ini dulu ya, sambil saya share uh, UI Gateway-nya, jadi nanti uh, dijawab. Oke, okay, Mas Ananda, ini pertanyaannya bagus. Tentunya uh, terhadap kejahatan-kejahatan seperti itu, dalam kalau ilmu logika tetap masuk, Mas. ya. Ilmu logika itu menuntun APH untuk berpikir secara logis. Satu, ilmu logika tetap digunakan. Ya. Ilmu psikologi juga tetap digunakan ya bagi APH dalam proses pemeriksaan terhadap saksi, terhadap korbannya, terhadap tersangkanya nantinya misalnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian maupun di persidangan. Kan gitu ya. Yang ketiga kemudian ilmu kriminalistik tentunya ya. Bagian mananya ilmu kriminalistik tentunya nanti terkait dengan digital forensiknya. Akan dicek itu ya bagaimana Peretasan itu dilakukan, IP addressnya bagaimana, ya siapa yang melakukan itu bisa kan seperti itu, ya sekarang juga kan apa polisi kita juga ada unit cybernya sendiri kan untuk melacak modus-modus seperti itu, ya jadi itu ilmu bantu itu, termasuk misalnya ilmu misalnya ketika misalnya tersang, tertangkap orangnya tertangkap ya bisa juga digunakan ilmu kriminologi kenapa melakukan itu peretasan itu isinya apa kan gitu ya maksud tujuannya apa dia melakukan itu apakah sekedar iseng apakah bentuk uh, sikap kritis terhadap pemerintah atau institusi tersebut misalnya kan kita harus mengetahui kemudian Ilmu penologi juga bisa digunakan. Kira-kira orang seperti ini ini tepatnya dijatuhkan sanksi apa sih? Ya, kan dilihat dia latar belakangnya apa? Apakah penjara saja kah? Atau bisa pidana percobaan atau apa? Ya, dilihat juga ini usianya berapa dia melakukan itu. Ya, sekarang anak-anak juga pinter kan, pinter-pinter berkenaan dengan permasalahan itu IT coding misalnya dan seterusnya. Saya nggak begitu mendalami persoalan itu ya, tapi tentunya. Ilmu bantu yang saya sebutkan tadi itu sangat membantu dalam mengungkap, membuat terang suatu tindak pidana atau dalam rangka terbukti tidaknya atau terpenuhi tidaknya unsur-unsur delik pasal yang didakwakan. Begitu kira-kira Mas Ananda. Ya. Monggo, yang lain. Karena ini tercatatnya yang bertanya sebagai bentuk kaitan teman-teman semuanya. Nanti yang belum bisa scan barcode akan saya cek secara manual. Monggo, waktunya masih ada untuk yang scan share apa untuk yang mau scan barcode. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita saya lanjut dulu ya untuk mengecek ini. Sementara saya tutup dulu untuk barcode-nya, karena sebagian besar sudah uh, 
scan barcode. Oke, sekarang saya cek secara manual. Elias hadir? Ya, tidak hadir Elias. Muhammad Arsyah? Tidak ada. Edwin? Muhammad Arsyah hadir Pak. Responnya lambat ini Muhammad Arsyah. Oke. Okay. Edwin? Sudah hadir. Farah Salsabila? Farah? Farah sudah hadir. Rahma Sekarsari? Rahma? Oke. Okay. Agum Abimanyu? Had Agum, kalau hadir saudara tadi belum scan barcode pak? Ya chat chat ya Sudah, tulis chat. Faisal, oke. Okay. Ada yang bertanya di kolom chat nanti kita jawab ya. Oke, okay, Agum hadir. Faisal Azawadin hadir. Oke, saya simpan semua sudah di presensi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari uh, teman saudara. Ya, saya ingin bertanya Pak. Jadi dalam kasus pembunuhan atas Mirna yang diracun oleh Jessica dalam proses persidangan terbuka, psikolog Jessica mengajukan atau memberikan data psikologis dari Jessica pada hakim? untuk membantu proses persidangan. Saya bagaimana hukumnya apa diperbolehkan sekolah dari kita mengajukan data tersebut sedangkan dalam sistem tidak ada surat perintah dari hakim untuk Boleh-boleh saja. Ya, jadi itu kan pembelaan. Ya, jadi terdakwa melalui penasihat hukumnya bisa mengajukan bukti apapun, ya. Bisa bukti surat, bisa mendatangkan ahli, entah ahli psikologi apa ahli kejiwaan atau bisa juga menghadirkan barang bukti atau juga menghadirkan alat bukti surat. Jadi terdakwa dan penasihat hukumnya dia berhak mengajukan eh, apa? mengajukan eh, surat. Tapi nama apa? Ya nanti hasil pemeriksaan dari psikolog psikolognya ya, surat hasil eh, pemeriksaan dari psikolognya apa. Kemudian bisa dijelaskan di, di persidangan dihadirkan suratnya bisa dihadirkan ahli psikolognya mau bisa tidak harus ada perintah dari uh, hakim kan seperti itu ya gitu kira-kira jawabannya atas pertanyaannya Raja Habib Lutfi bagus nih namanya ya yang lain silahkan kalau ada hal yang mau dipertanyakan Pak, boleh izin bertanya, Pak. Ya. Uh, saya ingin bertanya, Pak, terkait ilmu psikologi. Nah, kalau tadi kan dijelaskan bahwasanya ilmu psikologi ini jadi dia lebih seperti kayak mengantipis, mengantisipasi terkait persoalan kejiwaan. Nanti bakal kayak gimana enaknya nanti agar memudahkan pemeriksaan. Nah, pertanyaan saya kayak gini, Pak. Kalau misalnya hakim ini dalam melakukan ilmu psikologi apakah diperbolehkan dalam menilai benar atau tidaknya suatu keterangan korban, saksi maupun terdakwa, Pak. Misalnya kalau dilihat dari gerak-geriknya nih, ini sepertinya dia itu berbohong. Nah, itu apakah itu diperbolehkan, Pak, atas dasar ibu psikologi tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Tentunya hakim akan mempertimbangkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun si terdakwa, ya. Semua yang disampaikan itu tercatat dalam berita acara persidangan. Ya, tinggal nanti hakim akan menilai ya, keterangan yang disampaikannya itu ada hubungan kausal enggak dengan keterangan-keterangan yang lain, dengan keter dengan alat bukti yang lain. Kalau ternyata ya, 
Si A mengatakan, oh dia bu saya bukan pembunuhnya. Si terdakwa misalnya ya, dia menyampaikan atau oh, saya bukan pembunuhnya misalnya ya. Tetapi alat bukti yang lain ya mengarah ya eh, terbuktinya suatu perbuatan terdakwa. Ya tentunya nanti yang digunakan hakim dalam membuktikan ya keterangan saksi yang tentunya yang saling eh, terkait dengan keterangan saksi yang lain dengan alat bukti yang eh, lain. Tapi hakim tidak boleh kemudian lantas mengatakan wah kamu tuh eh, ditanyain malah oh, 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 kamu bohong ya apa misalnya keteranganmu nggak benar ini gini-gini ya. nggak gitu juga ya dalam sidang nggak seperti itu karena hakim itu kan memancing memancing saksi terdakwa itu mengungkapkan faktanya ya JPU juga kan seperti itu dia ya bagaimana terdakwa itu mengungkapkan fakta yang sebenarnya kalau memang dia setelah ditanya mengatakan Misalnya korban sudah mengatakan jelas-jelas ya, tapi dia tetap dengan sikapnya ya, itu haknya yang bersangkutan kan seperti itu. Ya. Tetapi hakim juga bisa ya khususnya terhadap saksi ya, karena kan saksi itu disumpah ya mas ya. Ya hakim mengingatkan ya saudara saksi, saudara sudah disumpah, maka saudara saksi harus menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Saudara saksi jangan berbohong. Nanti saudara bisa dijerat dengan sumpah palsu. Ancamannya tujuh tahun, bukan main-main. Karena ada nasib seseorang yang sedang diperjuangkan. Jangan gara-gara keterangan saksi ini terdakwa masuk penjara, salah hakim itu. Jangan gara-gara keterangan kamu ini ternyata terdakwanya bebas misalnya ya. Jadi mengingatkanlah hakim itu mengingatkan jangan berbohong terhadap. Uh, keterangan yang disampaikan begitu jadi kalau saksi ya terikat dia dengan sumpah ya kalau terdakwa kan dia juga disumpah ya silakan saja tapi hakim tentunya dia terhadap seluruh keterangan saksi dipertimbangkan oleh hakim dan hakim juga mengingatkan kepada saksi kalau memang dia berbohong ya dia ada konsekuensinya kan seperti itu kira-kira konsekuensinya baik secara duniawi maupun akhirat kan karena kan dia disumpah Ya, dia bertanggung jawab atas sumpahnya itu. Gitu kira-kira Mas Ma Davika. Hakim kan bisa mengetahui kan kalau memang dia ini hakim mengingatkan saudara saksi. Saudara tadi mengatakan A ah, kok sekarang berubah jadi B kan. Saudara jangan berbohong. Lihat dari gerak-geriknya karena saudara sudah disumpah. Mana nih sekarang? Kan hakim mancing itu ya. Gitu kira-kira Mas Mahdafika Arsimu Barok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, nanti akan ada kasus saya berikan di Google Classroom. Ya, akan ada kasus nanti saudara analisa dari kasus tersebut. Kira-kira bagaimana pengungkapan kasus tersebut dihubungkan dengan ilmu bantu yang ada, ya? Gagak ke misalnya nanti hari Jumat kalau saya tidak bisa masuk pagi nanti akan kita ganti ke waktu malam nanti kita gabung dengan kelas G. Jadi kelas pagi tadi dengan kelas saudara akan saya jadikan satu nanti kita akan bahas kasus yang saya berikan di Google Classroom. Khawatir kalau misalnya hari Jumat saya ada jadwal kuliah S3 ya. Jadi itu kira-kira ya. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Mm -hmm. uh, bagaimana apabila terdapat korban kekerasan seksual dan fisik, kemudian dimintai keterangan dan juga pemeriksaan visum. Tetapi korban tersebut memiliki trauma bertemu dengan orang-orang yang sendiri itu uh, harus tunggu hingga korban sembuh dari traumanya atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, memang kita juga nggak bisa pungkir ya efeknya, damage, dampak dari suatu tindak pidana kekerasan seksual itu menimbulkan trauma, bahkan trauma berkepanjangan juga bagi korban kan seperti itu ya. Maka tentunya ya proses penegakan hukumnya terhadap atau proses pemeriksaan terhadap korban itu dilakukan harus secara hati-hati sekali harus um, 
Makanya gini, di kepolisian itu kan ada namanya unit PPA ya, unit perempuan dan anak. Memang khusus terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban ya atau misalnya bahkan pelakunya perempuan atau anak, memang dia ada unitnya tersendiri. Di sanalah eh, yang bersangkutan diperiksa dan penyidik yang ada di unit tersebut sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan maupun anak ya seperti itu tentunya pendekatan pendekatan yang dilakukan memang beda termasuk ruangan suasana ruangannya berbeda juga ya ruangannya tidak seperti biasa lihat dari warna nuansanya memang agak berbeda itu yang pertama yang kedua tentunya bisa melakukan uh, permintaan pendampingan ya pendampingan dari tentunya uh, seseorang yang memiliki kompeten untuk memberikan pendampingan secara psikologis terhadap korban tadi begitu jadi bisa mendapatkan uh, pendampingan itu ya dilakukan uh, konseling dan uh, penyidik juga kita tidak bisa memaksakan yang bersangkutan harus hari ini memberikan keterangan kalau memang yang diperiksa nggak bisa kan nggak memungkinkan juga kan jadi harus melihat kondisinya ketika kondisinya siap ketika kondisinya sudah tenang maka disitulah dilakukan proses pemeriksaan secara perlahan-lahan ya pemeriksaan juga tidak harus dilakukan di kepolisian di kantor kepolisian tidak harus kalau memang yang bersangkutan nyaman diperiksa di tempat misalnya bimbingan konselingnya atau di rumah sakit atau di mana dia nyaman gitu ya didampingi penyidik yang hadir ke sana ya diperiksa di mana dia tenang bisa menyampaikan secara uh, jelas keterangan-keterangan. Uh, Jadi banyak teknik pendekatan yang dilakukan uh, dalam proses pemeriksaan tadi. Uh, baik dalam proses penyidikan, di proses di persidangan seperti yang per tadi saya ceritakan. Begitu kira-kira Mbak Ari uh, Arista Ningrum ya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu, kita tenang aja. Bapak, izin masuk. Ya. Um, uh, mungkin saya mau menanyakan terkait, uh, semisal uh, ada kasus kekerasan seksual, lalu kemudian karena memang uh, ketakutan dari korban itu menimbulkan apa ya istilahnya hmm, ketakutan untuk melaporkan jadi eh, nanti itu kasusnya itu kemudian berlarut-larut gitu loh sehingga eh, untuk urusan eh, bukti entah visum kemudian bukti-bukti eh, yang lain itu kemudian menjadi eh, tidak ada atau kurang kuat itu Apakah uh, hukum acara yang ada di Indonesia itu sudah memberikan apa istilahnya jalan keluar untuk uh, tidak hanya uh, membuktikan secara visum? Karena uh, kalau saya perhatikan itu kasus-kasus kekerasan seksual itu kemudian uh, sering munculnya itu lama dari uh, kejadian uh, uh, apa kekerasan seksual itu Pak? Terima kasih. Oke, okay, Mas Rifki, ini kan bentuk uh, kekritisan Mas Rifki ya bagus sekali uh, pertanyaannya ya. Uh, tapi kita kan harus mengetahui juga ya, no evidence, no case, kan begitu, ya kan? No evidence, no case. Kalau nggak ada bukti-bukti ya nggak ada kasus. Orang masa dituntut tanpa bukti kan? Gimana ini? Kan seperti itu. Maka penting evidence itu, bukti-bukti itu eh, dipersiapkan atau dicari kan bagaimana menemukan bukti-bukti itu. Sehingga ketika menuntut seseorang itu dengan dasar yang jelas, ada alat buktinya, kan dilema juga hakimnya nanti, oh, buktinya kok begini kan begitu, nggak ada. Jaksa juga mau menuntut gimana kalau memang bukti yang dicari oleh penyidik itu nggak jelas kan dia nggak mungkin juga menyatakan berkas kepolisian P21. Maka memang penyidik polisi tentunya 
memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan alat bukti tadi, menemukan barang bukti, membuat terang tindak pidana itu menjadi penting. Kalau memang no evidence ya no case. Ya kalau memang buktinya tidak cukup ya hentikan kan gitu ya kan gitu. Jangan kemudian terjadi peradilan sesat kan gitu kan kalau di, di, dibuat diciptakan bukti itu jadi bukan ditemukan tapi bukti itu di, 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 diada-adakan gitu ya untuk menghukum uh, seseorang kan jangan sampai seperti itu ya ya pada prinsipnya ya penting uh, pembuktian uh, apa yang uh, dibukti ya dalam kasus kekerasan seksual uh, terhadap uh, anak sebagai contoh misalnya begini nih. Uh, misalnya ada kekerasan seksual, uh, si korbannya mengatakan saya diperkosa. Ya, terdakwanya bilang, oh, enggak suka sama suka kita, benar ada hubungan hukum, udah dewasa semuanya udah dewasa. Korbannya mengatakan suka sama suka, eh, korbannya mengatakan ini pemerkosaan. Ya, uh, si pelakunya bilang suka sama suka. Terus bagaimana cara membuktikannya? itu kasus pemerkosaan misalnya. Maka kan diperlukan alat bukti toh. Ya, alat bukti visum et reperto misalnya, dicek. Ya. ini kejadian nyata ini Mas, kejadian nyata di Sleman, ya. Yang laki bilang suka sama Spang, cowoknya oh enggak, ini pemerkosaan. Ya. Contohnya apa? Misalnya begini, ini kita dalam ranah akademis ya. Misalnya begini. Seorang ahli dokter dari UGM saat itu ya, Sarjito atau UGM. Beliau memberikan penjelasan yang menurut saya mencerahkan ya. Misalnya begini. Apa bedanya? Ya, ini dicek dari robekan selaput darahnya. Ini keterangan saksi ya. Robekan selaput darahnya. Ini keterangan sama kalau robeknya selaput darah itu tidak beraturan, ya tidak beraturan, ya ini ada indikasi kekerasan. Misalnya begini, saat didorong korbannya mesti kan ke kiri ke kanan atau melakukan perlawanan ya, ya kan begitu ya, dorong lagi perlawanan bahkan mungkin tidak terjadi pemanasan misalnya power play sehingga tidak masuknya dengan tidak lancar gitu kan ada tekanan ada dorongan ada paksaan ya nah ini kan eh, tanda-tanda ya rusaknya selaput darah itu tidak beraturan ini kata ahlinya kalau memang suka sama suka itu robeknya selaput darah itu beraturan ya ada pemanasan saat ditekan sambut saat ditekan disambut jadi lukanya itu beraturan nah ini kan cara bagaimana menemukan membuat terang tindak pidana. Oh, begitu toh ini menurut ahli berarti dilihat dari robekannya itu benar katanya terdakwa. Jadi keterangan saksi terdakwa eh apa keterangan korban. Benar nih keterangan korban didukung dengan bukti keterangan ahli dan surat tadi hasil visumnya. Nah, ini kan membuat terang kan jadi kan tindak pidana ada beberapa alat bukti ada keterangan saksi, ada keterangan pendapat ahli, ada surat. Nah, ini kan gitu. Jadi bukti. Maka kita bukti itu sangat penting dalam proses perkara pidana. Maka ya kalau nggak ada bukti ya nggak ada kasus kan itu no evidence, no case kan seperti itu. Maka penting bagi ini untuk 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 uh, apa? Uh, mengumpulkan alat bukti tadi. Begitu kira-kira. Semoga mencerahkan Mas Tif. Iya. Silakan kalau ada Monggo kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu
Pak, saya mau bertanya, Pak. Dengan misalkan kayak kasusnya yang kejadian di Inggris itu, Pak, yang orang Indonesia itu yang Reinhard Sinaga itu, Pak. Nah, jadi kan itu kasus pelecehan seksual juga kan, Pak, yang terbesar dalam sejarah Inggris kan, Yeah. Kayak tadi Bapak bilang ngumpulkan alat bukti itu. Nah, yeah. yang terus korbannya ngaku juga itu. Nah, misalkan yang ketahuan tuh alat buktinya itu tuh cuman uh, apa kayak korban yang baru-baru aja kan itu korbannya kan banyak tuh Pak. Nah, terus korban yang lama-lama itu kan misalkan kayak apa kayak tadi Bapak bilang kayak bekasnya apa luka saat pelecehan seksual itu kan udah hilang gitu terus cara nemuin buktinya itu gimana tuh pak? Saya udah saya udah kayak penyidik ini ya. Iya. <laughs> ya tentunya banyak teknik-teknik investigasi secara saintifik yang bisa uh, dilakukan oleh aparat penegak hukum polri eh po, polisi lah kata misalnya polisi Inggris ya ya kan dan mereka kan tentunya punya kemampuan untuk itu. Nah kan tidak hanya secara medis mungkin diperiksa benar apa tidaknya hanya dokter lah yang mengetahui mungkin ada bekas-bekasnya atau tidak ya bisa jadi satu dari keterangan yang bersangkutan kalau misalnya keterangan yang bersangkutan ini kemudian diakui oleh korban eh oleh terdakwa kan berarti kan sinkron ini ya betul karena betul ini dia kemudian misalnya didukung dengan alat bukti lain dokumen elektronik misalnya ya ada mungkin rekaman CCTV yang menunjukkan dari tahun sekian sampai tahun sekian ada yang bersangkutan pernah masuk ke apartemennya yang bersangkutan si pelakunya tadi kan banyak sebetulnya alat-alat alat bukti yang bisa digunakan sebagai dalam rangka membuat terang tindak pidana ya mungkin secara medis ya saya tidak bisa secara lebih jauh ya untuk menilai itu tapi tentunya di samping secara medis dicek dulu apakah testimoni dari korban itu diakui tidak oleh si terdakwa tadi Ya, pelaku tadi kok memang iya betul. Berarti kan ini tambahan alat bukti kan dari keterangan saksi, kemudian keterangan yang bersangkutan bisa jadi didukung oleh informasi elektronik lainnya, dokumen elektronik. Dari CCTV kan kan tersebar ya ada rekaman-rekaman dan CCTV kan tidak hanya di, di lokasi saja. Polisi sekarang itu kita apa Mas? Uh, dirunut. Dia itu dirunut. Ya. Dari misalnya misalnya dari kafe ke kosannya itu ada beberapa CCTV, ya, dikumpulin itu waktu teman-teman itu dicek itu kayak kita ngumpulin pasal-pasal itu pengalaman bener nggak sih keterangan korban itu kamu kira-kira kapan kejadiannya oh tahun sekian dicek ya dicek begitulah memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar tapi itu harus dilakukan dalam rangka membuat terang uh, tindak pidana sama halnya kasus Rian Jombang pernah dengar ya Rian Jombang itu berapa korbannya kan banyak juga tak banyak juga ya. ada yang baru ada yang udah agak lama kan dicek satu persatu ya begitu kira-kira Mas Rifki Givaria ya. mungkin tidak secara detail menjelaskan ya tapi secara umumnya gambaran dari saya seperti itu kira-kira gitu ya Mas Rifki terima kasih Pak. Ini Mas Riki Gifari. Gifari. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini ya sudah jam 10.13 ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini dan nanti kita ketemu lagi di hari Jumat. Sering-sering melihat di Google Classroom ya. Siapa tahu ada informasi terbaru berkenaan dengan jadwal pertemuan kita. Selanjutnya, dan saran saya banyak-banyak baca uh, referensi, bisa referensi online, ya banyak media pembelajaran sekarang di YouTube juga ada, ya silakan kalian uh, pelajari itu. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.